ഒരു ദിവസം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും മരിക്കും മാത്രമല്ല പുതിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഊർജവും ഇല്ലാതാകും അങ്ങനെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇരുട്ട് മാത്രമാകും എന്നാൽ അങ്ങനെ പൂർണമായി ഇരുട്ടാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ പലയിടത്തുമായി ഒരു മങ്ങിയെ ചുവന്ന വെളിച്ചം കാണാൻ സാധിക്കും അവരാണ് റെഡ് ഡാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ ചുവന്ന കുളൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ പേരുപോലെ തന്നെ ഇവരാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെ ഭാരത്തിൻ്റെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ മാത്രം ഭാരമേ ഇവർക്കുണ്ടാകൂ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വയ്യ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഇവർ വളരെ പ്രകാശം കുറഞ്ഞ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചാൽ പോലും നമ്മുടെ വളരെ അടുത്തുള്ള ചുവന്ന കുളൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ മാത്രമേ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എഴുപത് ശതമാനം നക്ഷത്രങ്ങളും ഇവരാണ് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുള്ള മറ്റ് മുപ്പതിൽ ഇരുപത് നക്ഷത്രങ്ങളും ചുവന്ന കുളൻ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് സൂര്യനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ താപനിലയും കുറവാണ് അതായത് സൂര്യന് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ളപ്പോൾ റെഡ് ഡാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂട് മാത്രമാണുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ ആയുസാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിന് കാരണം മറ്റു ഭീമൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ കോറിലെ അതായത് അവരുടെ ഏറ്റവും ഉൾഭാഗത്തെ ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം കത്തിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ റെഡ് ഡാർഫ് നക്ഷത്രങ്ങൾ അവരുടെ കോറിലെ മാത്രമല്ല കോറിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള മുഴുവൻ ഹൈഡ്രജനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ചെറിയ നക്ഷത്രങ്ങളായതിനാൽ ഈ പ്രവർത്തനം വളരെ പതിയുമാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ആയുസ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ കൂടാൻ കാരണമാകുന്നു നമ്മുടെ സൂര്യൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ നാനൂറ്റൻപത് കോടി വർഷങ്ങളായിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ കൂടി സൂര്യൻ നിലനിൽക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ സൂര്യനെ പോലൊരു നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പരമാവധി ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരം കോടി വർഷമാണ് എന്നാൽ ഒരു ചുവന്ന കുളൻ നക്ഷത്രം ഒരു ലക്ഷം കോടി മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം കോടി വർഷങ്ങൾ വരെ ജീവിക്കുന്നു ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ സൂര്യൻ്റെയും ഒരു റെഡ് ഡാർഫ് നക്ഷത്രത്തിൻ്റെയും ആയുസ് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് നമ്മുടെ ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചവും ഉണ്ടായത് അതിൽ നമ്മുടെ സൂര്യൻ ജനിച്ചിട്ട് നാനൂറ്റി അൻപത് കോടി വർഷങ്ങളേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൂര്യൻ്റെ ആയുസിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിൽ എഴുപത് ശതമാനവും വരുന്ന ചുവന്ന കുളൻ നക്ഷത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവരുടെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവി ഇങ്ങനെ ഒരു ചുവന്ന കുളൻ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അടുത്താകുമോ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡ